Hi guys! Welcome to my channel. So, ngayon, ang gagawin ko ay yung ginawa ko before na Maha Blanca. So, ituturo ko sa inyo yung procedure kung paano ko siya ginawa. Napakadali lang. So, Welcome to my channel. So, ngayon, ang gagawin ko ay yung aking maha blanca. So, samahan nyo ako magluto. So, ngayon, guys, ang hinanda ko na yung mga ingredients na gagamitin ko. So, meron akong coconut milk, condensed milk, evaporated milk, yan, rainbow bread, and corn. So, ang gagawin ko muna ngayon is uh, ipapour ko muna una yung So, dapat kapag ka nilagay yung coconut milk, hindi siya ganun kainit. So, napalakas na yung apoy ko. Evaporated milk. So, paghahalo-haloin ko na yung mga ingredients. And then, mix ko na rin yung condensed milk. Hindi ko siya ilalahat kasi sobrang tamis. So, ang ilalagay ko lang is kalahati ng muna. And then, isasama ko na rin yung coin. So, hayaan ko lang siya mag-combine all together. ko lang para makombine lahat ng pinaghalo-halo ko niya. So, as you can see, ayan, madami na yung isang can. So, it's good for 6 to 7 person na rin siya. Madami na din. So, hayaan ko lang siyang mag -boy. So, habang inaantay ko mag-boil yung, uh, yung milk, so, magpiprepare na ako ng cornstarch para pampalapot ng mga. So, kayo na lang bahala sa measurement kasi ako pinag-sensya ko ng lahat. So, ito yung mixture ng, ito yung cornstarch. Tapos, haluan ko siya ng tubig. Dapat kapag ka, bago mo ilagay yung cornstarch doon, na-mix mo na siya sa water para hindi magbuo-buo yung mga. Kasi last time, ang ginawa ko, direct ko lang siya nilagay. Kaya may mga buo-buo ang kakain sa mga. So, okay lang kasi first time ko naman yung mag -buo. So, ididissolve ko lang maigi. So, dapat stir nyo lang maigi lang buo-buo. So, ganito siya. So, ilalagay ko na yun dito. So, doon ako sa next step. So, ito. Ito na nga, guys. Uh, Unti-unti na siyang nagboboy. Kailangan haluin lang siya ng haluin. Dahil, kapag baka masunog yung coconut mo. So, dapat stir nyo lang. Pero, wag naman lagi. So, lakasan ko ng konti yung apoy. So, kapag ka nagboil na siya, saka lang natin lalagay yung cornstarch na mixture. Ganun lang kadali. So, ito na guys. Uh, Nagbo-boil na siya. So, stir ko lang siya ulit habang nagbo-boil. So, hihinaan ko na yung apoy kasi aapaw siya. So, kapag ka okay na, 
Unti-unti kong ilalagay yung mixture ng cornstarch na dinisolve natin sa water. So, stir-stir lang. -stir Kasi baka meron na namang buong buong ulit. So, kapag ka nailagay na siya, saka nyo siya haluin ng haluin. Para hindi lang uh, tumigas sa isang part yung mga So, as you can see, malapot na siya agad. So, saglit na saglit lang siyang naluto. Sa isang ka ng coconut, ng coconut milk, ayos lang na kalahati lang yung condensed. Ayoko din na masyadong matamis sa mama. So, kung nakikita nyo, okay na siya. So, done. Nato na siya. So, ganito na yung magiging itsura ng mahal. So, dapat um, isalin na siya agad sa lagayan para hindi siya tumigas dito. So, kukuha ako ng lagayan para pagkita. Para... So, isasalin ko na siya sa lalagyan. Ganun lang siya kasimple. Sobrang dali lang niyang gawin. Pwede pang negosyo. Ganun lang kadali kung paano gumawa ng maha. So, at least may natutunan ako dito sa Dubai at lalo nung nag-quarantine. Para pag umuwi ako ng Pilipinas, hindi na kami mag-o-order. Ako na lang mismo ang gano'n. So, ipo-flatten nyo lang siya. So, I think after 15 minutes, pag medyo malamig na siya, pwede na siyang kain. So, bubuksan ko na yung cheese. So, ginamit ko cheddar cheese para dito. So, mag-grate tayo ng cheese on top. Kung gusto nyo ng maraming cheese, um, lagyan nyo lang. Mas, mar mas magsarap kasi pag maraming cheese eh. So, done. In 20 minutes, not only 20 minutes, like 15 minutes actually, nakagawa na agad ako ng isang cheesy maha blanca. So, ito na. Nakagawa ako ng dalawang container sa isang pan. So, madami na din siya. So, pwede na ito pagsaluhan ng isang buong pamilya. So, guys, thank you. Salamat sa pag uh, sa panonood. So next time, see you on my next vlog. Mag-subscribe lang kayo palagi. So at least updated kayo sa mga latest videos ko. So happy eating. Bye-bye.